Olivier Matheux, le secrétaire départemental de la CGT dans les bouches du Rhône et l'invité de Rue de la République. Bonsoir Olivier Matheux. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous au micro. De Léo Purguet également, le président de la Marseillaise, le directeur éditorial également. Bonsoir. On va parler avec vous. Oui, bonsoir Léo. On va parler avec vous des élections législatives, du troisième tour social qu'on nous annonce également, puisque vous êtes effectivement un représentant syndical éminent. Et puis on parlera également de la succession de Philippe Martinez à la tête de la centrale de la CGT. On est ensemble pour une vingtaine de minutes. Alors première question, bon, le climat est évidemment très politique en ce moment. Vous, vous avez décidé dans cette campagne, Olivier Matheux, la CGT en tout cas, de prendre position. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas forcément en faveur d'Emmanuel Macron. Hein, on est bien d'accord c'est plutôt logique. On regarde ce que nous avons subi ces cinq dernières années. En même temps, on est, j'ai eu l'occasion de, de le dire il y a quelque temps dans la Marseillaise, pas dans la délégation de pouvoir. On sait ce que ça a pu coûter au monde du travail de compter uniquement sur les politiques pour changer leur vie ou faire leur vie. Mais dans le même temps, on n'est pas sur euh, une, une opposition qui nous conduirait à considérer que parmi euh, les organisations euh, politiques du camp progressiste, euh, il n'y a pas de solution qui vont au moins dans le sens du progrès social. Puis il y a une urgence là, c'est arrêter euh, le pouvoir en place. Ça c'est la première des urgences, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des propositions euh, programmatiques qui vont euh, plutôt dans le bon sens, mais qui mériteront d'être... Euh, poussé par un mouvement social de haut niveau pour être mis en place, d'autres qui nous paraissent euh, pas forcément à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais en tout cas en rupture avec ce qui se fait jusqu'à maintenant. Mm -hmm. D'où la nécessité pour la CGT, mais, mais avant tout pour les travailleurs et les travailleuses, de se saisir et des élections et euh, de toutes les occasions de lutter ensemble pour, pour aller le plus loin possible dans, dans le changement. C'est quoi qui coince en particulier C'est le fond ou c'est la forme ou c'est les deux euh, on a reproché à Emmanuel Macron une gestion trop verticale du pouvoir. Ça vous a marqué, le fait qu'on ne tienne pas compte de vous, c'est ça Vous boudez euh, à ce point aujourd'hui où il n'y a rien, où il y a tout acheté Très honnêtement, euh, d'abord le fond et la forme, c'est toujours indissociable. Dans quelques, euh, on peut faire des petits, ce soit. petites caresses pour euh, non, non, accompagner. Pas, on n'est pas, pas des compagnons de route ou des partenaires sociaux. Il ne s'agit pas de bouder quand on n'est pas entendu. Si on n'est pas entendu, c'est qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne servent pas les intérêts du monde du travail, et à la fois, c'est que nous n'avons pas su créer le rapport de force nécessaire pour imposer des solutions euh, autres que celles qu'on nous a imposées jusqu'à maintenant. Enfin, les fermetures d'entreprises, de, tous secteurs confondus le sont réels, la destruction de nos services publics, c'est du réel. Tout ça dans un moment où euh, on nous a fait croire que par lui seulement les choses allaient s'arranger, mais ça a simplement servi à déverser des centaines de milliards dans les caisses, particulièrement des grandes entreprises, et dans les poches de leurs actionnaires. Donc de l'argent, il y en a, il faut aller le chercher, mais il ne faut pas attendre d'Emmanuel Macron qui, qui, par bonté d'âme ou par prise de conscience, euh, de lui-même rectifierait ses politiques. Il faut en face de lui un camp progressiste organisé et, et déterminé à changer les choses. Donc, Purgat, une Alors, question. La, la Macronie présente la première ministre Elisabeth Borne comme une femme de gauche. Elle a été ministre du Travail euh, auparavant. Quel souvenir vous en une, avez Une femme de gauche qui fait une politique de droite, ça fait d'elle une femme de droite. Il faut appeler un chat un chat. Et le fait qu'elle soit une femme, euh, ça ne fait aucune différence quand elle applique des politiques de droite, euh, des moments où ça a été très souvent des hommes qui ont appliqué des politiques de droite, quand parfois eux-mêmes se disaient de gauche. On a Olivier Matteux, Hollande, hein. Olivier Matteux le, le chômage n'a pourtant jamais été aussi bas et il continue de baisser, avec donc des disparités. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait de ce mouvement qu'on pourrait peut-être porter au crédit d'Emmanuel Macron C'est une question, hein. D'abord, le chômage, il n'a jamais été aussi bas à partir des critères portés par ce gouvernement, qui sont les mêmes que ceux de ses prédécesseurs. Euh, on, met, euh, on met des centaines de milliers de personnes hors des statistiques, donc ils n'existent plus. Et dans le même temps, il faut voir la nature des emplois qui sont, qui sont créés à côté. Euh, il n'y a jamais eu autant de précarité, de bas salaire, de conditions de travail catastrophiques. Donc euh, les, les statistiques, elles valent ce qu'elles valent. Après, il y a le réel. Le ressenti des gens au travail et dans la vie, c'est que les choses vont mal. Pour l'immense majorité. Mais pourquoi Parce qu'encore une fois, ils ne sont plus que quelques-uns maintenant à profiter des, des milliards qui leur sont accordés au détriment de l'intérêt général. Donc ils peuvent venir avec toutes les statistiques qu'ils veulent. La réalité, c'est que la vie des gens s'est dégradée. Et au travail et dans la vie. 
Il y, a des, il y a des employeurs qui, euh, qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver euh, d'employés, de, notamment dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie. Qu'est-ce qui se passe Les gens ne veulent pas travailler Les gens ne veulent pas travailler euh, pour des salaires de misère, dans des conditions euh, souvent très mauvaises, avec des, erreurs, des horaires euh, à rallonge, euh, les, 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 les week-ends, les jours fériés. Quand on ne veut plus payer le travail, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on, on manque de, 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 de main d'œuvre. Mmh. Le travail, c'est la seule façon de créer de la richesse. Donc, euh, il faut rémunérer le travail. Pour autant, est-ce que vous faites un distinguo entre euh, certains petits patrons, artisans ou petits patrons qui galèrent peut-être autant que certains de vos ouvriers et, le, et les, les grands actionnaires Complètement. Ce que nous dénonçons, c'est la même mise des grands monopoles financiers sur euh, l'ensemble des pannes d'activité. Euh, que ce soit la sous-traitance, l'artisanat, le petit commerce, ces gens-là sont soumis au même dictat que le sont les, les, les travailleurs. Nous avons de vrais intérêts en commun. C'est pour ça qu'y compris, on prend souvent le temps de discuter avec eux pour leur expliquer que leur, leur intérêt, c'est de lever du pouvoir à toutes ces grandes chaînes qui viennent, à, si c'est pour rester dans l'hôtellerie, la restauration, ou que ce soit dans, dans l'artisanat, euh, la mise en concurrence entre, entre ceux-là au profit à chaque fois des grands donneurs d'ordre. On a, on a intérêt à revoir les choses. On a intérêt à revoir les choses ensemble et à réorganiser et les productions et, 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 et leurs finalités. Parce que sans ça, à force de concurrence, de concurrence, ce qui est visé par le patronat, le grand patronat, c'est le travail gratuit. Et même entre eux, ils sont prêts à s'éliminer les uns les autres pour, pour, pour ne plus rien payer et en même temps profiter de tout ce qui sort. Alors on est à une semaine des élections législatives, il y a des sondages je répétés. Si les gens étaient mieux payés, ils iraient plus facilement chercher un artisan, euh, oui, un commerçant de, de l'activité pour, pour tout ce dont ils ont besoin. Alors je le disais, on est à une semaine des élections législatives. Euh, plusieurs sondages donnent en tête au premier tour la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Est-ce qu'une euh, victoire de cette coalition de gauche vous paraît crédible Et si oui, euh, quelles premières mesures devraient-elles prendre Très concrètement, c'est des mesures sur les. Une, la première mesure devrait être sur les salaires. Oui. Nous considérons nous, qu'il faut un SMIC à 2000 euros. On n'est pas tout à fait calé sur... Mais en tout cas, il faut, il faut arrêter la baisse des salaires. Ça, c'est clair. L'argent existe. Ensuite, euh, là, maintenant, il faut redonner du travail. Et du travail euh, avec des conditions de travail euh, sérieuses, avec des statuts. Il faut abroger toutes les lois de travail, il faut remettre du sens et il faut remettre de l'intérêt général. Ça, ça doit faire partie des mesures prises par un gouvernement qui se réclame du camp progressiste. En ce sens, il doit être aidé et quand je dis aidé, c'est en toute lucidité. Encore une fois, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de chèque en blanc. Il doit être porté par un mouvement social de haut niveau. Le danger serait d'installer une majorité qui prétend porter une, une, un programme progressiste et qui se verrait empêcher parce qu'en face, ils vont s'organiser, hein, ils ont les moyens d'avoir de, des contre-pouvoirs et qui seraient euh, amenés à abdiquer à un moment donné parce que ceux qui les auront amenés au pouvoir, ceux qui auront intérêt à ce qu'une politique progressiste se mette en œuvre, pourraient considérer qu'ils n'avaient plus rien à faire. Ça, c'est le danger, y compris c'est ce qui a pu se passer dans d'autres pays euh, en Europe, comme la Grèce, comme l'Italie, oui. comme le Portugal pas de délégation de pouvoir, et en même temps, pleine conscience des intérêts de notre camp. Il faut, il faut s'occuper de nos affaires. Olivier Mathieu, secrétaire départemental de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, vous venez nous décrire une classe populaire hein, qui souffre en ce moment. Pour autant, cette classe populaire, elle ne vote pas forcément pour le camp progressiste ou pour le camp de gauche, puisque certaines sirènes du côté du Rassemblement National arrivent à les attirer. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette société aujourd'hui, d'après vous, où Marine Le Pen fait figure quasiment... Euh, exclusive de candidat du pouvoir d'achat Il oui, euh, y a tout ce brouillage idéologique qui est pratiqué depuis des, des années par euh, les tenants du pouvoir, qui consiste Elle à... Elle n'est pas au pouvoir, hein Je ne parle pas d'elle, je parle oui, de, ceux que, de ceux qui, depuis des décennies, se font élire... En la banalisant à, Non seulement en la, en la banalisant, mais en lui donnant du crédit, en, en laissant penser qu'elle qu est complètement aux portes du pouvoir, ce qui peut être vrai, et que donc il faudrait passer sur toutes les exigences sociales, politiques et économiques pour empêcher qu'elle arrive au pouvoir. 
Marine Le Pen, comme ceux qui ont servi les intérêts de la grande finance, du grand patronat ces, ces dernières décennies, sont du même camp. C'est pas une candidate populaire du coup Mais elle n'est pas pop populaire du tout. Enfin, quand on a été élevé dans un château actionnaire de la Farge, on est populaire de quoi Populiste, oui. Elle est populiste, c'est sûr, mais on a vécu ça dans d'autres pays, dans les années 30, et on sait ce que ça a donné à chaque fois. Mais moi, je ne veux pas jouer sur les peurs. La réalité, c'est que le Front National, enfin, le Rassemblement National, est un parti réactionnaire qui porte un programme capitaliste, qui sert l'intérêt du patronat. Donc, qui est contre les intérêts des travailleurs. Enfin, c'est la fin de la décotisation sociale, donc la fin de la sécurité sociale, c'est la fin du salaire minimum garanti, c'est la fin des statuts euh, qui existent encore. Euh, et pourtant, ça marche, hein Ça marche, marche peut-être y compris chez vos adhérents, chez certains de vos adhérents Ça marche, mais bien, malheureusement, oui. Mais ça marche parce que c'est la facilité. Et puis, on répète tellement que euh, les politiques, pour rester sur le, le président Macron et, son, et, ses, et ses gouvernements euh, du dernier quinquennat, je pense que la question des migrants, que nous appelons nous des réfugiés, ils s'en sont grandement servis. Faire peur euh, à ceux qui seraient euh, plus, euh, plus, plus locaux. Je tiens quand même à ce qu'on se rappelle qu'au euh, moins pour notre département, euh, la population elle est constituée de vagues successives d'immigration. Euh, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, les désaccords dans le camp progressiste entre, on pense, à certaines forces de gauche et euh, aux écologistes sur des dossiers qui sont structurants comme le développement de l'industrie, euh, l'emploi On pense ici à un dossier comme la centrale de Gardanne qui font qu'il y a euh, peut-être du flou, de l'illisibilité euh, à porter euh, une voix euh, sur ce rassemblement De fait, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et dans le même temps, prendre... Euh les questions environnementales en opposition en permanence avec les questions industrielles, c'est se condamner à être soit incompris, soit dans le, en opposition avec euh, une partie ou une autre de ce qui doit constituer le camp des travailleurs et, et le camp populaire. Quoi. Et c'est très dommage de le prendre comme ça. C'est très dommage de le prendre comme ça, d'autant que pour ce qui est de la CGT, euh, on a toujours pris en compte ces questions-là. Je tiens juste à rappeler que les premières victimes des pollutions et, et des, du mauvais état des outils de travail, des, ce sont en permanence les travailleurs et, et, et leurs et, et leur familles. Donc on a intérêt, nous, à avoir des outils de production qui soient en bon état, respectueux de l'environnement, qui n'emboucanent pas tout le monde. Mais ça, il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse dans quelle société on veut faire évoluer les gens. Tant que ce sera... Euh, les grands monopoles financiers, c'est-à-dire les capitalistes qui auront la main à la fois sur les outils, sur la nature des productions et sur leur finalité, les questions environnementales, les questions de santé au travail, les questions de, de santé des riverains passeront à la trappe. Et on ne peut pas régler les problèmes en disant il faut fermer telle usine, il faut fermer telle usine. Euh, euh, il faut planifier tout ça. Moi, je ne suis pas un forçonné du charbon de, ou de quelque matière que ce soit, mais on ne peut pas décider du jour au lendemain et regarder la situation avec... Euh, euh, la guerre de l'OTAN euh, contre, euh, contre la Russie, euh, au niveau énergétique, dans quelle euh, situation ça nous met Le mix énergétique, il a, il a, il a là sa pleine légitimité, mais ça ne peut pas passer par euh, on ne produit plus comme ça ou on ne produit plus comme ça. On annonce un troisième tour social, la CGT en tout cas menace Philippe Martinez par exemple de dire attention, pas de coup bas pendant l'été, Emmanuel Macron sinon on sera dans la rue. Pour autant les gens vont voter dans, dans une dizaine de jours euh, et ça va donner une certaine légitimité peut-être s'il obtient la majorité. Donc pourquoi être dans la rue alors qu'on a la possibilité d'être dans les urnes Je pense qu'il faut faire les deux. Enfin, je pense avoir été suffisamment clair. Mmh. L'intérêt du monde du travail, c'est faire en sorte de sortir la majorité actuelle, en installer une qui s'engage sur un programme clairement euh, progressiste, qui prend l'intérêt général euh, comme boussole, mais parce qu'encore une fois, on sait qu'en face, il y aura de la résistance et qu'il peut y avoir chez certains qui ont été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, la tentation de renoncer ou de transformer les engagements en, en autre chose. Il faut un mouvement social de très haut niveau. Et on maintient la pression. Très honnêtement, euh, on sait qu'on va, on va avoir à affronter une nouvelle réforme des retraites. Mais quand bien même, ce ne serait pas le cas. Est-ce que les travailleurs, est-ce que les organisations du camp progressiste manquent de raison d'appeler à la mobilisation On n'a pas un problème de répartition des richesses aujourd'hui 11 millions de pauvres dans le pays, on s'en contente Parce qu'ils n'en rajouteraient pas un million de plus, il n'y aurait pas de raison d'être en grève et en manifestation 
pour réclamer le droit de vivre Jean dignement pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon a dit votez pour moi, vous n'aurez pas besoin de manifester. Ouais, ça, c'est son problème à lui. On fera en sorte qu'il y ait le maximum de députés de notre camp à l'Assemblée nationale et on manifestera, on fera grève autant que de besoin. Et il n'y a aucune raison de dire à Emmanuel Macron aujourd'hui pas de coup bas pendant l'été sinon on sera dans la rue. Quoi qu'il arrive, il faut être dans la rue, il faut être en grève dans les entreprises et les collectivités pour rectifier les injustices qu'on nous a imposées depuis, depuis des décennies et particulièrement ces cinq dernières années. Il n'y a pas de statu quo à chercher avec euh, euh, ceux qui refusent de lâcher quoi que ce soit depuis, depuis maintenant euh, 15 ou 20 ans. Ce n'est pas le syndicalisme de la CGT, ça. Quelle est l'utilité d'un syndicat qui, qui prône le statu quo C'est votre question. Euh, Philippe Martinez ne sera pas candidat à sa succession au mois bien. de... C'est terrible. C'est très bien. Ah, c'est très bien, pardon. Excusez-moi, j'avais mal entendu. Euh, on propose une femme, Marie Buisson. Euh, c'est un signe qui serait peut-être éventuellement apprécié, non de, de féminiser ou c'est trop réducteur euh, d'avoir une candidature qui, qui ne serait que féminine très Votre bien. avis, hein, en tant que, ah, que, moi, que moi, secrétaire moi, départemental Mon avis, il est très clair. Euh, je, 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 je vais me permettre de, de donner un point de vue sur ça aujourd'hui dans, dans, dans les médias. Tout simplement parce que c'est le secrétaire général lui-même qui a fait en sorte que la presse soit au courant avant les instances de la CGT ficelé. de sa décision. Vous n'étiez pas, pas informé Nous n'étions pas informés, nous avons découvert ça dans les échos. Euh... Pas vraiment votre journal les... non. non, non, pas vraiment le journal de... <rire> de... ni de la CGT ni des travailleurs. Mais bon, à la limite, euh... il faut lire toute la presse. Euh... Là, à la fois, et c'est là où je disais tout à l'heure, le fond et la forme sont toujours indissociables. À la fois sur la, la forme, c'est scandaleux. Il n'y a, a pas de raison de faire ressortir un nom dans la presse, alors que nous étions réunis en un comité comme fédéral national, c'est-à-dire toutes les unions départementales et toutes les fédérations, euh, quasiment à, à la mi-mai. Donc euh, faire ressortir ça 15 jours après, sans en avoir parlé à qui que ce soit, on se demande bien euh, quel est le but on se demande même si ce n'est pas plus précipité que, que ce qu'on a bien voulu nous le dire. Euh, réduire les choses à « on propose une femme » et ceux qui ne voudront pas seraient des misogynes ou opposés à l'égalité homme-femme, c'est proprement scandaleux. Mettre une camarade dans la situation où elle se retrouve aujourd'hui 32 votants à la commission exécutive confédérale, un vote qui ne vaut rien, c'est le comité confédéral national qui élit la secrétaire générale. C'est là où l'affaire euh, validée par 32 membres sur 60 et quelques, parce que la réalité c'est celle-là, c'est pas, pas la mettre dans les meilleures conditions, et surtout, euh, parce qu'on n'est on est pas en dehors de la vie, la CGT depuis maintenant de nombreuses années est en difficulté pour jouer son rôle, pour tracer des perspectives qui rassemblent une majorité de travailleurs pour influer sur les choses dans, dans le bon sens. C'est de ça dont on a besoin de parler. Pas de savoir si on veut un homme ou une femme. Donc pas de casting, ou en tout cas trop Mais précipité dans, 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 euh, ou mauvais respect, casting. D'abord, il faut respecter Mais les organisations et les aussi, syndiqués de la CGT. Elle est aussi porteuse d'une certaine ligne, puisqu'elle est la ah, représentante est... de la CGT dans le collectif Plus Jamais Ça, où on vous ce voit siéger quand, avec quand, Greenpeace. C'est ce ce ça qui pose problème Ce qui est scandaleux, c'est de jeter un nom comme ça, Faire comme si les débats du Congrès comme fédéral qui se tiendra au mois de, de mars de l'année prochaine, par cette annonce-là, était, voilà, était terminé. Et dans le même temps, de tracer une feuille de route pour la future direction dont elle aurait la charge, qui consisterait à aller encore plus loin dans ce qui a mis la CGT dans les pires difficultés ces dernières années. Là, sur de trop nombreux sujets, et on a évoqué les questions environnementales et industrielles, nous avons basculé dans une forme de, de lobbyisme, de syndicalisme, de lanceur d'alerte, mais, mais qui serait plus dans la contestation réelle du système, mais plus dans une forme d'accompagnement social du système, avec euh, euh, un capitalisme qui pourrait être, euh, qui pourrait être humanisé. La réalité, c'est qu'en face de nous, nous avons des gens qui veulent tout nous reprendre et qui ne veulent rien, rien céder au monde du travail. Donc soit on a une CGT qui joue son rôle et qui est porteuse de de perspectives claires de transformation. Soit une, on a une CGT qui bascule dans un syndicalisme mmh. type CFDT et qui finira par, par disparaître. Toute dernière question. Ah bah Est-ce que justement, vous, vous avez un ou une candidate pour porter cette ligne Est-ce que vous-même, vous serez candidat 
La question, je, je le redis, elle ne se pose pas aujourd'hui. Nous allons dans pas longtemps proposer une contribution écrite dans le cadre des débats euh, du 53e congrès. Ça sera une première contribution, il y en aura beaucoup d'autres. On a besoin de, re, de revenir sur un certain nombre de fondamentaux, mais pas pour pratiquer des retours euh, en arrière pour, par archaïsme, mais pour savoir, quand on oublie d'où on vient, c'est compliqué de savoir où on va. Donc il faut se redire un certain nombre de choses. Et on a besoin surtout de travailler au rassemblement de la CGT pour qu'elle puisse, après, être la plus efficace possible auprès des travailleurs. Et la priorité, c'est celle-là, rassembler la CGT. Faire euh, euh, ce qui a été fait mardi dernier, c'est enfoncer un coin entre les organisations de la CGT et c'est empêcher que tout ce qui peut s'entendre, comme parfois vision différente, euh, travaille à harmoniser tout ça et à tirer dans le même sens. Donc on a besoin de ramener de l'unité dans l'organisation pour être efficace pour les travailleurs. Les questions de non, elles se poseront mmh. nécessairement après les questions de fond. Ouais, qui pourraient mettre ressembler. La charrue, mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas très responsable. Voilà compris. Mais malheureusement, Sur la on forme. Est voilà qui pouvait en tout cas ressembler à une profession de foi. Olivier Matteux, secrétaire départemental de la CGT dans les Bouches du Rhône, était notre invité sur Rue de la République. Merci d'avoir été en notre compagnie. À bientôt. De Léo Purgat. À très bientôt. Merci. On a bien compris, oui.